नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी टाइम्स या एम पी सी एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे तर आपण कवर करत आहोत मे मधील करंट अफेअर्स सो हे जे आहेत आपण यामधून पाच क्वेश्चन जे आहेत करंट अफेअरचे ते आपण डिस्कस करणार आहोत या लेक्चर मधून सो व्यवस्थित तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा ह्या पद्धतीचे क्वेश्चन जे आहेत ते पी एस आय एस टाय एस ओ आणि एम पी सी प्री किंवा मेन्स मध्ये तुम्हाला विचारू शकतात सो व्यवस्थित आता डिटेल मध्ये व्यवस्थित आपण कोर करूया सो पहिला क्वेश्चन आहे विश्व प्रेस स्वतंत्रता बद्दल खालील विधाने विचारात घ्यायचे आहेत विश्व प्रेस स्वतंत्रता ठीक आहे तर बघा विधान काय आहेत की युनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्षी तीन मे रोजी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस साजरा केला जातो गिलोरोमो कानो इन्सांजा यांच्या नावाने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो आहे तो प्रदान केला जातो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देण्याचे सध्याचे एकविसावे वर्ष आहे आणि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दोन हजार एकोणीस चा विषय आहे मीडिया फॉर डेमोक्रेसी सो वरील पैकी कोणते विधान किंवा विधाने जे आहेत ते बरोबर आहेत अ फक्त अ आणि ड अ ब आणि ड आणि यापैकी सर्व सो याचं जे राईट आन्सर आहे ते यापैकी सर्व जे आहेत ती सर्व विधाने जे आहेत ते बरोबर आहेत युनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्षी तीन मे रोजी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस साजरा केला जातो गिलेरोमो कानो इन्सांजा यांच्या नावाने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान केला जातो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देण्याचं सध्याचं एकविसावं वर्ष आहे आणि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दोन हजार एकोणीसचा विषय आहे मीडिया फॉर डेमोक्रेसी सो हा जो विषय हा जो दिवस आहे हा मीडियाचे स्वातंत्र्य आणि मारले गेलेल्या पत्रकारांना श्रद्धांजली यांचे साजरा करण्यासाठी हा दिवस जो आहे तो जगभरामध्ये साजरा केला जातो संयुक्त राष्ट्र महासभा ज्याला आपण यू एन जी ए असं म्हणतो यांनी पहिल्यांदा डिसेंबर एकोणीसशे त्र्याण्णव मध्ये हा दिवस जो आहे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हा साजरा केला म्हणजे डिसेंबर एकोणीसशे त्र्याण्णव पासूनच हा दिवस साजरा करण्याची प्रथा जी आहे ती सुरू झाली विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देण्याची जी प्रथा आहे ही एकोणीसशे सत्त्याण्णव पासून सुरू केली गेली ठीक आहे म्हणजे एकोणीसशे सत्त्याण्णव पासून हा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो आहे तो दिला जातो आणि हा जो पुरस्कार आहे हा गिलेरम गिलेरमो कानो इन्सांजा यांच्या स्मृतीपित्यर्थ दिला जातो गिलोरोमो कॉनो इन्सांजा जे आहे ते कोलंबियन पत्रकार होते आणि त्यांचा डे सतरा डिसेंबर एकोणीसशे शहाऐंशी रोजी वर्तमानपत्राच्या ऑफिस बाहेर त्यांना मारलं गेलेलं होतं सो त्यांच्या स्मृतीपित्यर्थ हा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिला जातो सध्याचं एकविसावं वर्ष जे आहे ते सुरू आहे आणि या पुरस्काराचं जे आयोजन आहे या विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्काराचं ते फ्रान्स ग्रीस आणि लिथुआनिया या देशाचे स्थायी मिशनद्वारे केलं जातं ठीक आहे आणि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दोन हजार एकोणीसचा विषय आहे मीडिया फॉर डेमोक्रेसी सो आन्सर तुमचा आहे यापैकी सर्व पुढचा क्वेश्चन आहे मेरीलोबिन क्रिकेट क्लब बद्दल खालील विधान विचारत घ्या सो विधान बघा की मेरुलोबिन क्रिकेट क्लबची स्थापना सतराशे सत्त्याऐंशी मध्ये करण्यात आली आणि मेरुलोबिन क्रिकेट क्लबच्या अध्यक्षपदी कुमार संगाकार यांची निवड करण्यात आलेली आहे तर वरील पैकी कुठल्या विधान योग्य आहे सो दोन्ही सुद्धा जे विधाने आहेत ते बरोबर आहेत म्हणजे आपला आन्सर येईल अ आणि ब ठीक आहे हे दोन्ही सुद्धा विधान बरोबर आहेत सो मेरुलोबिन क्रिकेट क्लबची स्थापना सतराशे सत्त्याऐंशी मध्ये करण्यात आली आणि मेरुलोबिन क्रिकेट क्लबच्या अध्यक्षपदी कुमार संगाकार यांची निवड जी आहे ती करण्यात आलेली आहे आपल्याला माहिती आहे कुमार संगाकार जे आहे ते श्रीलंकेचे बॅट्समन होते आणि ते पहिले असे गैर ब्रिटिश अध्यक्ष असणार आहेत की जे एम सी सीच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झालेली आहे एम सी सी म्हणजे मेरुलोबिन क्रिकेट क्लब सो सध्या जे अध्यक्ष आहेत एम सी सीचे ते आहेत अंथोनी रफोर्ड सो यांनी त्यांचं नाव जे आहे ते घोषित केलेलं आहे अठराशे चौदा नंतर हा जो क्लब आहे म्हणजे मेरुलोबिन क्रिकेट क्लब हा वेल्स जे आहे तर माझे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड आहे इंग्लंडचं त्या त्याच्यामध्ये हा स्थित आहे आणि हा जो क्लब आहे हा इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेटसाठी गव्हर्निंग बॉडीचं काम करतो सतराशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये सतराशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये लक्षात ठेवा सतराशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये एम सी सी ने काय केलं होतं जे क्रिकेटचे नियम आहेत ते बनवण्याची जिम्मेदारी आणि त्याच्यामध्ये संशोधन करण्याचं कार्य हे एम सी सी पार पाडण्याचं आपल्या हाती घेतलेलं होतं परंतु आता आय सी सी जे आहे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जे आहे हे सध्या हे काम पाहतं म्हणजे नियम बनवण्याचं आणि त्याच्यामध्ये संशोधन करण्याचं पण याचे कॉपीराईट अजून सुद्धा जे आहेत ते एम सी सी कडे आहेत कुमार संगाकार यांच्याबद्दलची माहिती बघायची झाली तर वीस जुलै दोन मध्ये त्यांनी टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलेलं होतं एकूण एकशे टेस्ट मॅचेस ते खेळलेले आहेत आणि त्यामध्ये एकूण बारा धावा त्यांनी केलेल्या आहेत आणि एक दिवशीय सामन्यामध्ये त्यांनी पदार्पण केलं पाच जुलै दोन रोजी कोणत्या संघाविरुद्ध तर पाकिस्तान विरुद्ध त्यांनी एक दिवशी सामन्यामध्ये पदार्पण केलेलं होतं वन डे मध्ये त्यांनी एकूण चारशे चार मॅचेस खेळलेल्या आहेत आणि त्यामधून चौदा हजार दोनशे चौतीस रन त्यांनी बनवलेले आहेत आणि टी ट्वेंटी ते एकूण त्यांनी छप्पन मॅचेस खेळलेल्या आहेत आणि त्यामधून एक हजार तीनशे ब्याऐंशी धावा ज्या आहेत त्या रन्स आहेत त्यांनी बनवलेल्या आहेत ओके सो अशा पद्धतीचा हा दुसरा क्वेश्चन झाला आपला तिसरा क्वेश्चन आहे भारत आणि चीन मध्ये कोणत्या ठिकाणी मुक्त सीमांत व्यापार प
सो सिक्कीम मध्य जे है सद्या भारत और चीन हे सीमे नाथुला या ठिकाणी म्हणजे नाथुला या ठिकाणी सिक्कीम मध्ये भारत आणि चीन मध्ये सीमा व्यापार सुरू आहे आणि सध्या जो आहे तो हा चौदावा सीमा व्यापार आहे ठीक आहे चौदावा सीमा व्यापार आहे आणि प्रत्येक वर्षी दोन्ही देशामध्ये द्विपक्षीय व्यापार होतो आणि याचं आयोजन जे आहे ते सहा महिन्यापर्यंत चालतं आणि आठवड्यातून चार दिवसापर्यंत केलं जातं सध्या जे आहे ते एक मे ते तीस नोव्हेंबर असं याचं जे आहे ते आयोजन केलेलं आहे एक एक मे ते तीस नोव्हेंबर पर्यंत ओके आणि चव्वेचाळीस वर्षानंतर या सीमा व्यापाराला म्हणजे सहा जुलै दोन रोजी ठीक आहे म्हणजे दोन सहा जुलै दोन हजार सहा पासून या सीमा व्यापाराला सुरुवात झाली होती या सीमा व्यापाराचा फायदा काय होतो तर व्यापारामध्ये वृद्धी होते पर्यटनामध्ये वाढ होते आणि स्थानिक लोकांना रोजगार मिळतो सर व्यापार सूचीमध्ये एकूण दोन भाग असतात पहिला जो आहे तो निर्यात सूची आणि दुसरा जो आहे तो आयात सूची निर्यात सूचीमध्ये एकूण छत्तीस वस्तू असतात त्यामध्ये दुग्ध उत्पादनापासून भांड्यापर्यंत आणि आयात सूचीमध्ये एकूण वीस वस्तू असतात म्हणजे चपलापासून चादरपासून जॅकेटापर्यंत ठीक आहे आयात वस्तूपर्यंत सो अशा पद्धतीचे ह्या निर्यात सूचीमध्ये छत्तीस वस्तू आणि आयात आयात सूचीमधल्या वीस वस्तूंचा जो आहे तो व्यापार या ठिकाणी केला जातो दोन हजार अठरामध्ये ज्यावेळी हा व्यापार झाला होता द्विपक्षीय व्यापार याच्यामध्ये भारताने जवळपास पंचेचाळीस पॉइंट तीन कोटींच्या वस्तूंची निर्यात केलेली होती आणि तीन पॉइंट तेवीस कोटी रुपयांची आयात केलेली होती सो व्यवस्थित तुम्ही हे लक्षात ठेवा पुढचा क्वेश्चन आहे पी आर श्रीजेश यांच्याबद्दल खालील विधाने विचारत घ्यायचे आहेत विधान बघा हॉकी इंडियाने त्यांचे नाव राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी प्रस्तावित केलेलं आहे दुसरं विधान आहे भारतीय हॉकी टीम मध्ये ते गोलकीपर आहेत तिसरं ऑप्शन आहे त्यांचा जन्म केरळ मधील एर्नाकुलम जिल्ह्यात झाला आणि चौथं ऑप्शन आहे हॉकी इंडिया लीग मध्ये ते उत्तर प्रदेश विजार्ड टीम कडून खेळतात सो यामधलं कुठलं विधान योग्य असं तुम्हाला विचारलेलं आहे बघा विधानं हॉकी इंडियाने त्यांचे नाव राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी प्रस्तावित केलेलं आहे भारतीय हॉकी टीम मध्ये ते गोलकीपर आहेत त्यांचा जन्म केरळ मधील एर्नाकुलम जिल्हा झाला आणि हॉकी इंडिया लीग मध्ये ते उत्तर प्रदेश विजार्ड टीम कडून खेळतात सो याचे जे राईट आन्सर आहे ते वरीलपैकी सर्व याचे राईट आन्सर आहेत म्हणजे राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी त्यांना प्रस्तावित केलेलं आहे यासोबतच अर्जुन पुरस्कारासाठी सुद्धा हॉकी इंडियाने काही खेळाडूंची नावं पाठवली आहेत त्यांची नावं आहेत चिंगलेसना सिंह कंगुजम अक्षदीप सिंह आणि महिला खेळाडू दीपिका यांचं नाव त्यांनी अर्जुन पुरस्कारासाठी प्रस्तावित केलेलं आहे राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराची रक्कम जी आहे ती साडेसात लाख रुपये आहे आणि श्रीजेत जे आहे त्यांनी ज्युनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम मध्ये दोन साली प्रवेश केलेला होता ठीक आहे लक्षात ठेवा दोन साली त्यांनी प्रवेश केला होता ज्युनियर मध्ये आणि सिनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम मध्ये त्यांनी दोन साली जे आहे ते प्रवेश केलेला आहे सो अशा पद्धतीचं ही पी आर सुरेश यांच्याबद्दलची माहिती आहे व्यवस्थित तुम्ही लिहून घ्या पुढचा क्वेश्चन आहे नॉन अटेनमेंट शहरामध्ये खालीलपैकी कोणत्या शहरांचा समावेश होतो नॉन अटेनमेंट शहरामध्ये खालीलपैकी कोणत्या शहरांचा समावेश होतो दिल्ली कलकत्ता वाराणसी की मुंबई सो वरील पैकी याचा आन्सर जे आहे यापैकी सर्व जे आहे दिल्ली कलकत्ता वाराणसी मुंबई यांचा नॉन अटेनमेंट शहरामध्ये समावेश होतो नॉन अटेनमेंट शहर म्हणजे कसली शहर की ज्यांची वायूची गुणवत्ता अतिशय कमी झालेली आहे ठीक आहे वायूची गुणवत्ता अतिशय कमी झाली अशा शहरांचा समावेश हा नॉन अटेनमेंट शहरामध्ये केला जातो सो नॉन अटेनमेंट शहरांचा उल्लेख हा राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमाअंतर्गत आलेला होता सो so, ही एक पंचवार्षिक योजना आहे राष्ट्रीय वायू स्वच्छ कार्यक्रम जे आहे ती पंचवार्षिक योजना आहे आणि याद्वारे पी एम दहा पी एम म्हणजे काय पार्ट्स पर मिलियन जे आहे तसेच पी एम टू पॉईंट फाईव्ह मध्ये दोन हजार चोवीस पर्यंत वीस ते तीस टक्क्यांचं कमी करण्याचा उद्देश जे आहे ते राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रमाअंतर्गत ठेवलेलं आहे आणि यासाठी दोन हजार सतरा हे आधारभूत वर्ष मांडलं गेलेलं आहे आणि राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमामध्ये एकूण तेवीस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून एकशे नॉन अटेनमेंट शहरांचा जो आहे हा समावेश केलेला आहे आणि या शहरांची जी निवड आहे म्हणजे एकशे दोन शहरांची निवड आहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डामार्फत दोन हजार अकरा ते पंधरा पर्यंतच्या वायू गुणवत्तेच्या आधारावरती केली गेलेली आहे आणि नॉन अटेनमेंट शहरामध्ये कोणत्या शहरांचा समावेश होतो दिल्ली वाराणसी भोपाळ कलकत्ता नोएडा मुझफ्फरपूर आणि मुंबई दिल्ली वाराणसी भोपाळ कलकत्ता नोएडा मुझफ्फरपूर आणि मुंबई या शहरांचा नॉन अटेनमेंट शहरामध्ये समावेश होतो परंतु राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम जो आहे हा कायदेशीररित्या बांधील नाहीये म्हणजे कायदेशीर स्वरूपामध्ये नाहीये पण पर्यावरण तज्ज्ञांनी मागणी केलेली आहे की याला कायदेशीर असं स्वरूप देण्यात यावं ठीक आहे सो आणि राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम अंतर्गत जे आहे ते बी एस सिक्स या नियमांचं कठोर सुद्धा पालन करण्याचं सुद्धा मार्गदर्शन जे आहे ते राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमाअंतर्गत केलं जातं परंतु कायद्या स्वरूपात बांधील नसल्यामुळं याच्यामध्ये थोडेसर प्रॉब्लेम येतात म्हणून पर्यावरण तज्ञ मागणी करतात की याला एक कायदेशीर असं स्वरूप देण्यात यावं ठीक आहे सो अशा पद्धतीचे एकूण पाच क्वेश्चन आहेत आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा व्हिडिओ शेअर करा ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईस अँड ऑल द बेस्